गाइस কেমন আছেন সবাই সেভেন কলেজ আলকেমি এডুকেশনে আপনাদেরকে স্বাগত আবার আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আমি আরেক বলে বললাম শুভ নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আশা করি এর আগে দুটো টিউটোরিয়াল আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে তো ভালো লাগবে আজকে আমাদের টপিক হলো যে সেকেন্ড রাউন্ড মিডিয়া ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ওয়ান এর সেকেন্ড রাউন্ড মিডিয়া আমরা চাচ্ছি যাতে আপনারা টিউটোরিয়ালগুলো ভালোভাবে দেখেন এবং কোনো প্রবলেম হলে কমেন্টের মাধ্যমে জানান এবং লাইক করুন যদি আপনাদের ভিডিও ভালো না লাগে আপনি ডিসলাইক দিয়ে দেবেন যদি ভালো লাগে বা আপনার কোনো উপকার হয় দয়া করে আপনি আমাদেরকে একটু রিসপন্স করবেন যাতে আপনার রিসপন্সে আমরা উৎসাহ পাই বা আপনাদের জন্য আরো ভালো কোনো উদ্যোগ আমরা নিতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে যাই হোক এখন খাতে আসা যাক আমরা এর আগে দুইটা ক্লাসে দেখেছিলাম বা দুইটা টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম যে কিভাবে জিরো অর্ডার বিক্রি আমরা প্রতিপাদন করতে পারি এবং তার লেখা ছুটি ওটা কীরকম হবে এবং ফার্স্ট অর্ডার বিক্রিয়াও আমরা দেখেছিলাম যে সেখানে তার লেখা চিত্রটা কীরকম হবে তার সমীকরণটা কীরকম হবে এবং তার অর্ধেকের সাথে সম্পর্ক আছে কি না তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া করার আগে আমরা বলি যে আমরা যখন জিরো অর্ডার বিক্রিয়া এবং ফার্স্ট অর্ডার বিক্রিয়া প্রতিপাদন করেছিলাম তখন আমাদের দুইটা জিনিস প্রয়োজন ছিল একটা হলো বিক্রিয়ার হার আর একটা হলো বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়েশনাল হার এটা মনে পড়ে কি না বা মনে রাখার জন্য আবার বলে রাখলাম যাই হোক এবার আসি আমরা দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া ওকে এবার আমরা একটা যৌগ নিব টু এ হলো আমার বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ হলো বি বা এ প্লাস এ উৎপাদ হলো বি আমরা এইটাও লিখতে পারি রাইট এইটাও লিখতে পারি দুইটাই রাইট এখন আমার মূলত যেটা লাগবে সেটা হলো বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়েশনাল হার তো বিক্রিয়ার হার বলতে কি বুঝি যে বিক্রিয়ার এক সময় কতটুকু পরিবর্তন হলো এটাকে বলা হয় বিক্রিয়ার হার তাহলে বিক্রিয়ার হার আর ধারা প্রকাশ করা হয় আর সমানুপাতিক এখন বিক্রিয়ার হারটা সব সময় বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক হবে কার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক তাহলে বিক্রিয়ক কে এইখানে বিক্রিয়ক হলো এ এবং কয়টা বিক্রিয়ক দুইটা বিক্রিয়ক আর সমানুপাতিক এ এ স্কোয়ার এটা হলো তার বিক্রিয়ার হার তো এটাকে যদি সমানুপাতিক ধ্রুবকটা আমি উঠিয়ে দেই ইকুয়াল টু কে এ স্কোয়ার এটা হয় এটা যদি বলি এক নম্বর সমীকরণ কোনো সমস্যা নেই এবার আরেকটা কী লাগবে আমাদের বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়েশনাল হার বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়েশনাল হার কোনটা যে আর সমান মাইনাস ডিসি বাই ডিটি এখন সি এখানে কি কনসেনট্রেশন তাহলে এই সিটাকে আমরা এতে কনভার্ট করে নিব এ তো আমাদের কনসেনট্রেশন কোনো মাত্রা এ আর হলো ডিটি এটা দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে এক আর দুই থেকে কি পাই এক ও দুই থেকে পাই মাইনাস ডি এ ডিটি ইকুয়াল টু কে এ স্কোয়ার এটা এখন আমার অঙ্কের সুবিধার্থে আমি মাইনাসটা যদি পরিবর্তন করে নিই তাহলে কি আছে ডি ডিটি ইকুয়াল টু মাইনাস কে এ স্কোয়ার এটা কীভাবে হলো মাইনাস দ্বারা গুণ করে মাইনাস ধারা গুণ করে এইটা আচ্ছা এবার আমাদের এগুলো এক পাশে নিয়ে আসবো কারণ আমার সূত্র নিতে হবে সূত্র ছাড়া আমি এটা সমাধান করতে পারবো না ডি এ আর হলো এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস কে ডিটি এবার আমার যেটা কাজ বরাবরের মতোই সমাকরণ করে দিতে হবে সমাকরণ করলে কি পাবো ডি এ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস কে এটা তো ধ্রুবক তাহলে এটাকে আমি সমাকরণ করে দিলাম না ডিটি তাহলে এটি পাচ্ছি আচ্ছা 
এবার আপনারা দেখেন যে ক্যালকুলাসের একটা আমরা সূত্র জানি এটাকে যদি একটু মডিফাই করে লিখি তাহলে দেখেন একটা সূত্র যায় কিনা এ স্কয়ার ডি ওপে এটাকে কোনো সূত্র ফলানো যায় কিনা হ্যাঁ এটা একটা সূত্রে যায় এটা কি সূত্রে যায় যে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন এই সূত্রে যায় এটাকে কি লিখতে পারি আমি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস এন প্লাস ওয়ান এই সূত্রে আমরা বসাইতে পারি এখন এখানে যদি বসাই এক্স এর মাইনাস এন মানে পাওয়ারটা কত টু তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে কি থাকতেছে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর এখানে থাকতেছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা কি লেখা যায় ওয়ান বাই এক্স আর মাইনাস ওয়ান এইটা তাহলে এক্স যদি নিচে নিয়ে নিচে নিয়ে আসি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তাহলে এক্স মিন্স এ আমার ঘনমাত্রা তাহলে আমি যদি এইটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি আসে মাইনাস ওয়ান এ আর তার লিমিট লিমিটে কি করছি আমি এ নোট থেকে এ টি মানে আমার লোয়ার লিমিট হলো এ নোট আপার লিমিট টি এই সমীকরণে আর মাইনাস কে টি এটা একসাথে লিখে দিতে পারি কেটি একসাথে লিখে দিলাম এটার লিমিট দিলাম না কিছু দিলাম মাইনাস কেটি আচ্ছা এখন এইখান থেকে কি লেখা আছে আমি যদি কোনো লিমিট দেখি নিচে আপার লিমিট উপরে সরি উপরে আপার লিমিট নিচে লোয়ার লিমিট তাহলে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে আমি কি লিখতে পারি একটু খেয়াল করেন ভালো করে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট ইকুয়াল টু মাইনাস কে টি আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট কোন সমীকরণে যদি এইরকম ভাবে লিমিট দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট লিখতে পারি তো লিখলাম তাহলে এই মাইনাস এই মাইনাস এই মাইনাস সবগুলো মাইনাস কাটা যায় তাহলে থাকে কি ওয়ান বাই এ টি মাইনাস ওয়ান বাই এ নট ইকুয়াল টু কে টি তাহলে আমার সমীকরণ দাঁড়াচ্ছে কোনটা এইটা এটা যদি আবার মডিফাই করতে চাই আর একটু আরেকটু মডিফাই করতে চাই ওয়ান বাই এফ টি ইকুয়াল টু কে টি প্লাস হলো ওয়ান বাই এ নট তাহলে এইটা হলো আমার টোটাল সমীকরণ এইটা একটা সমীকরণ এইটা একটা সমীকরণ তাহলে আমি যদি এখান থেকে লেখচিত্র অঙ্কন করতে চাই তাহলে কি হইতে পারে যে এটাকে আমি তুলনা করলাম ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি সরলরেখার সমীকরণের সাথে সরলরেখার সমীকরণের সাথে তাহলে ওয়াই অক্ষ কে আছে ওয়ান বাই এফ টি ঢাল কত কে আর এক্স অক্ষে কে আছে টি আর কতটুকু উপরে সি হলো কি আমার খণ্ডিতাংশ খণ্ডিত কতটুকু উপরে ওয়ান বাই এ নট আচ্ছা আমরা এটা পাইলাম তাহলে তাহলে এখান থেকে কি করব আমরা লেখচিত্র অঙ্কন করব তাহলে দুটো অক্ষ নিয়ে নিলাম এটা হলো আমার এক্স অক্ষ এটা হলো ওয়াই অক্ষ তাহলে এক্স অক্ষে কে আছে আমার টি আর ওয়াই অক্ষে ওয়ান বাই এ অফ টি এটা আছে তা এইখানে আমার সি মানে কতটুকু খণ্ডাংশ খণ্ডিতাংশ কতটুকু উপরে এতটুকু উপরে যদি আমি কল্পনা করি এটুকু কল্পনা করি তা এটা কত ওয়ান বাই এ নট এ নট এবার আমার আছে স্লোপ ঢাল ঢালটা হলো প্লাস কে প্লাস কে তাহলে এটা কি হবে উপরের দিকে হবে ঢালটা আমরা এর আগের যে দুইটা টিউটোরিয়াল করেছিলাম ওইটা দুইটার ভিতরে আমরা এগুলো কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তো এখানে স্লোপ কে তাহলে এই সমীকরণের জন্যে আমরা লেখচিত্র পাচ্ছি হলো এইটা তাহলে 
দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার এটা তার সমীকরণ এটা তার লেখচিত্র গেল এবার দ্বিতীয়ত আসি এবার মূলত যে আমরা কয়ে যেটা পড়বো এটার সাথে অর্ধায়ু সম্পর্ক আমরা দেখাবো অর্ধায়ু সম্পর্কটা আমরা দেখাবো তাহলে কিভাবে দেখাবো অর্ধায়ু বা হাফ টাইম হাফ টাইম হাফ টাইম এখন হাফ টাইম বলতে কি বুঝি হাফ টাইম মানে কি সময়টা অর্ধেক হয়ে যাবে সময়টা যখন অর্ধেক হয়ে যাবে একটু ভালো করে খেয়াল করেন সময়টা যখন অর্ধেক হয়ে যাবে তখন আমার যে সমীকরণটা থাকবে যে সমীকরণটা কি ছিল এ যোগ এ বা টু এ থেকে হলো কি আমার বি এখন এইখানে প্রাথমিক অবস্থায় যদি ধরি আমি এইটা হলো এ নট এটা হলো প্রাথমিক অবস্থা প্রাথমিক অবস্থা তাহলে উৎপাদ কত এই সময় জিরো প্রারম্ভিক অবস্থায় এটা কি পাইলাম এ নট সরি এটি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি একটা উৎপাদ পাবো একটা উৎপাদ পাবো তাহলে আমার কথা হলো যে আমি এই যে সময়টা কি করে দিব অর্ধেক করে দিব সময়টা যদি অর্ধেক করে দেই তাহলে আমার প্রাথমিক অবস্থা অর্ধেক হয়ে যাবে তাহলে আমি নিলাম টাইম অফ কত টিওফ হাফ টিওফ হাফ তাহলে আমার এ টিটা কত হয়ে যাবে অর্ধেক হয়ে যাবে এ নোট বাই টু তাহলে এই মানটাই যদি আমি এই সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে যেটা আমার মান আসে আমি সেটাই করব ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে সুবিধার্থে যেহেতু আমাদের এইটা সাজানো আছে এক পাশে আছে এই জন্য আমি এই সমীকরণে দিয়ে করবো বুঝতে পারছি আমরা এইটা দিয়ে করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবো এইটা আমার এই পাশে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি সমীকরণটা নিয়ে লিখলাম ওয়ান বাই এটি মাইনাস ওয়ান বাই এ নট ইকুয়াল টু কেটি তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই এটি তাহলে এটির মানটা আমি কত জানি এ নট বাই টু তাহলে যদি এই ক্ষেত্রে বসাই ওয়ান বাই এ নট বাই হল টু মাইনাস ওয়ান বাই এ নট ইকুয়াল টু কেটি তাহলে টুটো উপরে চলে যাবে টু বাই এ নট মাইনাস ওয়ান বাই এ নট ইকুয়াল টু কেটি তাহলে থাকতেছি কি রসক করলে রসক পাচ্ছি আমি এ নট তাহলে টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কেটি আচ্ছা লক্ষ্য করুন যে টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এ নট ইকুয়াল টু কেটি ও ভাব এই মানটা আমরা পাইলাম এখান থেকে আর কি লিখতে পারি ওয়ান বাই এ নট ইকুয়াল টু কে টি ও ভাব এখন আমরা কী নির্ণয় করতে হবে অর্ধ নির্ণয় করতে হবে তাহলে অর্ধায় এই পেশে নিয়ে আসলাম হাফ ইকুয়াল টু এই পেশে কেটে এই পেশে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই কে ইন্টু এ নট এটাই তো তাহলে এবার যদি এর ক্ষেত্রে লেখচিত্র আমি অঙ্কন করতে চাই তাহলে কি করতে হবে ওয়াই কল টু এম এক্স প্লাস সি এই সমীকরণের সাথে কি করতে হবে তুলনা করা লাগবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় যে এইখানে কোনো মাত্রার সাথে সম্পর্কটা কি কোনো মাত্রার সাথে সম্পর্ক অর্ধায়ের সাথে কোনো মাত্রার সম্পর্ক টি অফ হাফ সম অনুপাতি ওয়ান বাই এ নোট কে যদি আমার এখানে একটা ধ্রুবক হয় এটা কি আমার এখানে একটা ধ্রুবক তাহলে অর্ধায়ুটা আমার ঘনমাত্রার সাথে ব্যস্তানুপাতিক আমরা বলতে পারি অর্ধায়ুটা যত বাড়াবো ঘনমাত্রা কমবে ঘনমাত্রা যত বাড়বে অর্ধায়ু কমবে এটা আমরা আমাদের হয়ে গেল এখন এখান থেকে একটা লেখচিত্র আমরা অঙ্কন করতে পারি যত সমীকরণ আমরা পাবো তার জন্য আলাদা আলাদা আমরা লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবো তাহলে এখানে সি এর মানটা কত জিরো সি এর কোনো মান নেই এক্স এক্স এ আসে ওয়ান বাই এ নট ও এক্স এক্স এ হাফ তাহলে আমি একটা এক্সিস নিলাম এক্স এক্সিস আছে ওয়ান বাই এ নট ও এক্সিস এ টি অফ হাফ এবার কে আমার এখানে কি মান কে হলো কি আমার ধ্রুবক তাহলে ধ্রুবকটা কি আছে ওয়ান বাই কে স্লোভ ওয়ান বাই কে তাহলে আমার ঢালটা যেহেতু কি আছে ওয়ান বাই কে আছে এই জন্য এটার লেখচিত্রটা হবে প্যারাবোলা আকৃতি এই রকম অনেকটা এই রকম বোঝা গেল এখন যদি আমরা এনতম বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয় করতে বলি 
সেটা আমরা করতে পারবো আচ্ছা আরেক মিনিট এইখান থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে দ্বিতীয় কোন বিক্রিয়া সমীকরণ প্রতিপাদন করলাম তারপরে তার লেখা চিত্র আমরা দেখলাম তারপর তার থেকে আমরা অধ্যায়ন নির্ণয় করলাম অধ্যায়ন লেখা চিত্র আমরা কি করলাম নির্ণয় করলাম এখন এইখান থেকে আমার যে প্রশ্ন যেভাবেই ঘুরাক না কেন মান আমার যদি জানা থাকে যদি বুঝতে পারি তাহলে এখানে মানটা বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবো ওইটা আমরা এই অধ্যায়ের ফুল ডিটেলসের যে একদিন ম্যাথ নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওইটা পরবর্তীতে আর দু একটা লেকচার আছে ওগুলো শেষ করে আমরা তারপর আলোচনা করব সেই ব্যাপারে তো এখন যেটা আমরা আসতে পারলাম যে আমরা জিরো অর্ডার বিক্রিয়া পারলাম ফার্স্ট অর্ডার বিক্রিয়া পারলাম সেকেন্ড অর্ডার বিক্রিয়া পারলাম যদি আমার থার্ড অর্ডার বিক্রিয়া বলে বা ফোর্থ অর্ডার বিক্রিয়া বলে মানে এনতম বিক্রিয়া আমরা যদি একটা নিয়ম শিখে রাখি এনতম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি সেটা নির্ণয় করতে পারবো এনতম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি মোটামুটি যতটুকু করার মতো অতটুকু করে দিব বাকিটুকু আপনারা নিজেরা চেষ্টা করে মিলিয়ে নিতে পারবেন সমস্যা নাই তো দেখেন এনতম বিক্রিয়া এনতম বিক্রিয়ার ক্রম বিক্রিয়ার ক্রম তাহলে এ থেকে বি এ হলো আমার একটা বিক্রিয় বি হলো আমার একটা উৎপাদ তাহলে বিক্রিয়া এবং উৎপাদের ক্ষেত্রে কি লাগবে আমার নেওয়ার পরে আমার এনতম বিক্রিয়ার ক্রম মানে ক্রম নির্ণয় করতে হলে আমার কি লাগবে বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়েশনাল হার বিক্রিয়ার হার আর সমানুপাতি কি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যেহেতু এনতম ক্রম উপর আমি এন দিলাম এক নম্বর সমীকরণ এটা পরিবর্তন করে নিয়ে যান আর ইকুয়াল টু কি এটা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম রেজাল্টের সাথে আচ্ছা আর লাগবে কি বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়েশনাল হার মাইনাস ডিসি বাই ডিটি তাহলে সিটা আমি কনভার্ট করে নিলাম এতে মাইনাস ডি এ ডিটি কনভার্ট করে নিলাম এবার আসা যাক যে এটা দুই নম্বর সমীকরণ বরাবর মতোই এক ও দুই থেকে বা দুই ও এক থেকে পাই বাংলা কথা দরকার নেই দুই থেকে পাই মাইনাস ডি এ ডিটি ইকুয়াল টু কে এ এন তাহলে যদি আমি ট্রান্সফার করে নেই মাইনাস ডি এ এন ইকুয়াল টু কে ডিটি মাইনাস সিনোটা আমি সূত্র নেওয়ার জন্য মাইনাসটা পরিবর্তন করে নিলাম তাহলে মাইনাস সিনোটা আমার গুণ করা লাগবে তাহলে এ এন ইকুয়াল টু মাইনাস কে ডিটি এবার দেখেন তো দ্বিতীয় ক্রম বিক্রি আমরা কি করছিলাম সমাকলন করছিলাম এরকম এই ফর্মেটা আনার পরে তাহলে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন আর ডি এ লেখা যায় না মাইনাস কে ধ্রুবক সমাকলন ডিটি তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আমি একটা সূত্র পড়ছিলাম কি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন যেহেতু ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন আসে এই জন্য এনটা হবে মাইনাস এন लिमिट इक्ल टू माइनस के लिमिट कर टी आसार परिवर्तन कर दरकार नहीं आसार आदि कत एनोट और एन टी एपर जे रखम मान आसे सरकम मान बसिए दीबें देखें जो सबग हो गए यहाँ शर्ट फर्म तर जो एक इक्ुएशन आसार्जन वाइकुअल टू एम एक्स प्लस सी समीकरण बसिए तरह लेखा चित्र निर्णय करबें आर समय अपना अर्धेक कर दिए जी समीकरण पाने समय अर्धेक कर दिए घनम्रा अर्धेक कर देवें तो हमले आपनारा तर अर्धे पे जा हाफ टाइम अर्धे पे जा लेखा चित्र अपना निर्णय करते हैं जैक धन्यवाद हमारे देखार जमे एवं शुभकामना अपन जमे तो आशा करी भलोभ बुझबें और जो कि बुझते समस्या है तो कमेंट बक्स कमेंट करबें लाइक करबें आशा करी जी अपारा लाइक कमेंट करें भलो लागे तेल भिडियो बनाईते टीटोरियल करते उत्साहित हो धन्यवाद सबा के